哈。各位成员早上好，欢迎来到沙县小吃产业发展服务中心。我们身后是服务中心的办公大楼。沙县政府为了大力发展小吃产业，将开店所需的技能和理论汇整出一套完整的课程。今天我们就给大家报名了沙县小吃一日课程。好，还得从头学是吧？除了你们之外呢，我们还有另外的四位同学也报了这个班。哦，因为今天是美食特辑，我们先请出两位嘴上功夫了得的朋友，他们就是杨迪、庞博，欢迎他们，欢迎欢迎。站站站站中间，这两位确实嘴上功夫了得，还有嘴上功夫了得。杨迪特别能吃，爱吃又爱说，对对对。还有一位高材生，来吃饭的。后来我都崩溃了，我看着那些鸡蛋，我都想哈，我要是会孵蛋就好了。是，我都恨自己，我当初为什么要上交大呢？而不是孵蛋，真是。哎、真的嘴上功夫了得。我们另外的两位朋友，一位是做饭也像在拍大片，爱吃沙县的帅气超模；另外一位是热爱跑堂的邻家小妹。我们欢迎热爱跑堂的。<笑>我们欢迎唐小天、张若男，俊男靓女。哎、哇塞呀！好了好了好了好了好了，好看啊！好了好了好了好了，他俩一个画风。你好你好。事情想要和你谈一谈，什么呀？一个恋爱。好看啊，小李，好了，是吧？哎，来来来来来来来来来来，欢迎欢迎欢迎欢迎，热爱跑堂的，今天多跑堂啊！来来，中间中间，别别别别别，中间中间，别别别别别别，没事没事没事，突然。突然，我我说打个嘴，突然，我我说打个嘴，事儿，怎么都这么客气？我们是一个互相谦让的节目，这是我们那个作为主人翁的精神。来，今天咱们九位成员将会分成两个学习小组。我们五位成员在过来的路上接收了一项任务。谁啊？你们有任务？他们刚刚已经在信封里的纸条写下了自己想要开店的一个金额，金额排名第二和第三的两位成员将成为今天的组长。哇！开一家梦想的餐厅要多少钱？哇，这很难猜，他们呀。我觉得梦想中的餐厅就是一个自己的一个小花园。三四百万开一家梦想中的餐厅，我觉得应该比较合理，对吧？你们说这个画质就是很多人会喜欢的那种画质，还不好看。嗯，这个拍照还不错啊，大家都在赚钱，白老板在自拍。我觉得就这个数吧，再多我也拿不出来了。那我们就要来揭晓各位成员写下的金额了。白鹿，你先，你先。白鹿，白鹿，白鹿，你先。白鹿，白老板，白老板，白老板，白老板。哟，九百二十三万。哇塞，你要拍？多少钱？九百，九百多万。三万。你要，那我真的低调了，我也低调，这不当老板谁当老板？没有，九百多万开一下，听一下我的概念，我的概念非常好，我想的是开一家 VR 的餐厅，然后比如说我今天想跟 Angelababy 吃饭，我戴上眼镜，天天就可以做个 Angelababy， 可以点套餐 A 套餐 Angelababy 一个人 ，B 套餐 Angelababy 家里人，终极套餐跑男全团。可以可以可以，可以可以可以没有人要投资白老板。<笑>来
来欢迎大家入股。好像没有人有这么多钱。<笑>你啥概念？那玩意儿也投太多了。嗯、来，下一位，来好来。你肯定不是千万，肯定不是。郑恺队长了，郑恺这队长。梦想要远大一点，低于千万的咱都不干。你看，多少多少，五点五万。我说啥来了？有点有点，他肯定不是。他说的越多越少。梦想虽远大，还是要脚踏实地，从小做起。白老板一看就没有什么商场的经验，一上来就融那么高的资，风险很高的。像我们这种吃过大亏的，都是愿意从小做起。就加盟费，小沙县，就小沙县，搞一家店啊啊。那我吧，到我了。我我很我就是比较正常，我跟老沙说了，一百五十万，一百五十万，还真想做生意的那个大概那个量。我觉得凯哥那个金额已经很难成为队长了。我觉得也是，我不一定是最低的呀。那现在这个游戏好玩了，怎么的？我有戏呀！你不会是一样吧？在里边，别想不想当你的队员。哎呀，那不是你说了算的，这是命运。呀，哎，哇塞！嗯，我的梦想是在学校旁边开一个早餐店，卖包子的。啊，两万五，那应该不贵啊，那跟我规模差不多。二十，十五万，那就恭喜。Baby 和李晨成为我们今天两个学习小组的组长。我们现在两组的成员都已经确定了 ，Baby 队是沙哥、杨迪、白鹿和唐小天，晨哥队是庞博、张若楠和凯哥。接下来，大家将前往身后的小吃产业服务发展中心展开学习。我们将这里的相关服务浓缩成了四堂生动的课程。那这四门课分别是产业入门课、制作技能课、经营管理课和门店实践课。产业入门课，好正规啊！制作技能课要做菜的。经营管理课，门店实践课。啊、哦，还要去沙县哦，我们真的要去做。我们在每堂课的学习之后，都会给到两组不同的学分，两位组长可以将自己组所获得的学分进行分配。哇，分配到那个，好厉害的权利哦！今天所有的课程结束之后，我们是按照所有成员个人的学分成绩进行排名的。九个人当中，学分成绩最高的前五名将成为今天的优秀成员，也就是今天的获胜者。啊，赢学分，个人。个人是，我要努力。另外，在每一堂课结束之后，五人队的队伍由组长选出一位成员加入到四人队。嗯。第一课结束之后 ，Baby 队就要选出一个人去到陈哥队、哦，怎么都得选，怎么都得选，啊、无论胜负。然后第二课结束之后，陈哥找一个组员去到对面。这个人，我觉得早上到晚上一直在来回。好，走。分好了，沙县。接下来由沙县小吃产业发展管委会副主任张鑫带大家展开第一堂产业入门课。欢迎大家来到产业杂志服务中心。你好，你好，咱们里边说。来，走，走，走，走。我们的服务中心为小吃业主提供一站式的服务，这服务涵盖了整个经营的全流程，包括法律援助、技艺培训、加盟咨询、金融贷款，一直到他在经营当中遇到的侵害，我们都有专门的人群帮他去做维权。我想问一下，开一家沙县需要多少钱？预计的话，大概在十五万，十五万，对，真的，我还我还报少了。大家通过产品展示厅可以看到。琳琅满目的原材料以及酱料都进行了预包装，通过对沙县酱料的整个研究，推动整个沙县小吃调味品的发展。目前为止，我们已经有三十几种口味的酱料，满足全国的消费者。哇，哇，沙县拌面，拌面，麻辣小龙香味儿。我着实是有点饿了。哇，也是我们的。来，我也来一个。刚刚大家也看到了，服务中心为小吃从业者提供了丰富的产品保障，小吃业主可以在这里根据自己店里的需求进行一站式采购。那我们第一堂课的随堂测验，其实就和。
采购有关。菜单采购，三名采购员提前记忆三道菜，并且在三百秒内按要求完成采购。另一组的三名成员蒙住眼睛，拿气锤在店内拦截。防守的三位成员戴上眼罩，拿着气锤。制作菜单的成员，我们会在电视机上出题。你要完成的动作是什么？进去里面之后，如果你被气锤砸到的话，那你就被淘汰了。砸到就淘汰了，直接。那记性再好也没用呗，还不能让他碰到，不能让他碰到，就是你得躲过他的防守。不光是干扰，去到指定的货架上。然后我们这一局游戏结束之后，会给获胜的队伍一百五十个学分。失败的队伍一百二十个学分，我们队先派出三名身手敏捷的人，小天儿、杨迪、白梦妍，哎呀，肤白貌美，白梦妍，若男，若男，好，若男，来来来来来来，你来你，顶三顶三。哎呀，刚刚刚逛的时候没有太认真，看，都不知道东西都在哪儿。我觉得啊，这个十字路口得得有一个。那你在路口，我在这儿，对吧？这样，这是一个重要的十字路口，一直转，好不好？那我来随机转，那我可以往下。哎呀，你看不见，你看不见。这样行不行？看住这个十字路口，挺吓人的哈。你看现在吧，都一个个能耐着呢，等一蒙上都不寸步难行。我跟你讲，绿队第一次挑战。请看题啊！什么都这种题、啊？我我来第一，一二三，我来第一个吧。你第一个，我第二个，用打包，用打包盒打包五个小笼包，浇上一包醋汁和一包油辣子。放上两根骨肉相连，在微波里加热一个，这不是选菜，这是烹饪的。咱把东西都打掉，这不他们就没有了。好主意。Warning. Warning. 已经进来了是吗？来了吗小天 out， 唐小天 out。我找古龙小天找半天，找不着是吧？找不着。还有两分钟。哎，自己人，自己人，自己人。咱俩分开走，分开走。对不起，还有谁啊？他们，还有一个，还有一个。我可以告诉你们三个，现在在场上的是杨迪，你们是不是充满了愤怒？听完，这有声音，这边。
Sí, va. Ay, no puede ser. Yo creo que hay un你跑出来了啊呃当艺人之前我确实太厉害了确实太过超市了大家刚刚的五分钟当中杨迪和白鹿都完成了恭喜绿队小天这个太难了微波炉加热一分钟我也差点手我这会儿才看清楚你要做的
。锤哥，你这你这辣椒酱是？<笑>你在进货吗？你们是要去装修吗？装修。恭喜子队这一轮完成了沙县有里大礼盒和花生拌面酱蒜蓉辣椒酱的任务。陈哥拿了这壶里面所有的桶装酱料，没有吧？我是力量训练的。经过两轮的比拼，你们两队都完成了两道菜品。因为绿队完成两道菜品用时更少，所以这个环节绿队胜出。耶、yeah.。那在这个环节中，绿队可以总计获得一百五十分的学分，哇哦！而紫队只能获得一百二十分的学分。两位组长可以自由分配学分，但每位组员的学分不能相同，至少要相差五分。不一样的哦，不能平均。在组长公开结果前，所有组员需要选择接受或者不接受，选择接受则获得学分。明白。选择不接受时。如果你得到的学分是组员中最低的，那么你就可以和组长互换学分；如果不是最低的，那你所获得的学分就会减半。这是给你的一个优势，你好好斟酌斟酌。我相信 baby 不会给我最少，有你在，有你在，我也要，我也要考虑一下。两位组长到两边写吧。咋分呢？还得算算术题啊。然后一会儿还得有个人去他们队。对。他刚才只看了你。啊，看了我，是吗？哎，我刚弄菜，我那手法也是。我觉得 baby 是个好人。对， baby 不会给谁最少，但他总总会有一个最少。那肯定是你吧？哦哦哦，你觉得还是？应该是一会儿换队的那个人是我们自己决定，还是你定？我定。所以你就先到底。哦，那我就可以奸诈一波了。陈哥，一定一定要凑够一百二啊！<笑>我要写少了。<笑>对他来说有点难。<笑>这对了吧？摄像老师摇头了。<笑>小时候光当体育课代表了吧？数学没好好学。这个是对的吧？我写完了。接下来我们先来看子队三位队员的选择，请揭晓你们的信封。接受，接受，给啥都给啥也是啥。你选的不接受，接受，给啥都不接受，给他最少是吧？确实是郑凯最少，你比他还少。对呀、啊，想到了，他因为。凯哥不接受陈哥的，又少五个，所以凯哥和陈哥的分数要互换，所以最后陈哥拿二十五分，凯哥拿二十分。只能说他预判了我的预判。<笑>哎，你们俩真的相爱相杀哎。接下来看绿队的几位队员接受还是不接受？双接受，我接受，我接受，不接受，两两边都不接受。<笑>装不接，甚至把接受改成了不接受，不接受打包。你<笑>咋了？我好气啊！我本来想玩一个非常玩个大的奸诈的一个招数。啥呀？零？我是零。Yes。哦，换七十分，换七十分，得张。Oh my god！ <笑>我料到了。他预判了你的预判，为什么给杨迪零分呢？因为我本来想派你去对面，如果你从对面把把他们搞输了呢，我再多给你更多。你想太多了，真的，这饼好复杂呀。<笑>现在如果按分数过去的话，只有队长过去。<笑>因为杨迪选择了不接受，所以杨迪和 Baby 的分会换过来。那在这一轮结束之后 ，Baby 是零分，杨、哎、迪七十分。<笑>那接下来就请 Baby， 你要选出一位成员，从绿队去到紫队。杨迪走不了了，我跟你说，他永远都在我这个队里。你奸诈了我，你还要折磨我。<笑><笑>我觉得现在啊，就是那个游戏啊，已经不是你的主题了。<笑>主题是跟杨博弈，<笑>你的主题就每次接受和不接受，赌中一把就翻身。对，<笑>我今天也拼了。让<笑>谁过去呢？谁去都行，就除了杨迪，我们仨都行。<笑>那我估计沙溢可能你来了，我觉得。<笑>那我去吧。好，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，欢迎来荣归故里。哎呀，有人转班了呀。
接下来我们马上去上第二堂课，制作技能课，学习如何制作四大金刚。伙伴，我来对了，分好了，下线。沙县体育馆，走。来吧，来吧，走吧，朋友们。这综合馆啊，好香啊。嗯，有门挡住了。哎，真的有，真的有菜。欢迎大家，我们将在这里学习今天的第二个课程——制作技能课。哇哦，真的要做饭吗？接下来我们要学习的品种是我们沙县的扁肉，啊扁肉，你们看啊，首先将我们的扁肉皮放到我们的四个手指之间，那将我们的肉馅挑起来，抽开，那大拇指往里头顶一下。怎么还有包子吗？快看看他们包的，它其实什么形状没有那么大的要求。那你们平时包这个不是手做的就？对，我们也可以包。我们真不行。我们就可以就是飞出去，整个飞掉。大家应该也都学会了扁肉相关制作。接下来这堂课的随堂测验，每队要派出两位成员，一边拉轮胎，一边在操作台上包扁肉，格格扁肉更多的一组获胜。哎！搓他眉毛，搓他眉毛，搓他眉毛，给他纹臭脚。用力把鲨鱼给拉出来，鲨鱼像钉在了地上一样。老沙就看你俩拼手速了，三，老沙快，二，一。老师，你看看行不行？咱这可薄。老师说，哎呦，挺好干的。十四个，十七、十八个，十八个，十八个。那恭喜子队在这一轮的对决当中获得胜利，获得一百五十个学分，而绿队只能分配。一百二十个学分，请两位队长来执行学分的分配。计算器，我的计算器啊！看不起你了，给你了个计算器。<笑>我不会给你零分的。你别说那么多，你就不会的，我绝对不会给你。你就操作，我绝对不会。这谁还能吃得下扁肉啊？还是自己包的？我没有心思跟你聊这些，<笑>这一环节到我真正的环节了。<笑>好想偷瞄啊！接不接受呢？我接受就五分，不接受就零分呗。精彩的都是能不能预判杨迪的预判。对，我在这儿预判了预预判他的预判，预不预判到我的预判，已经预判不明白了。我不在乎你在不在乎，我只在乎你在不在乎，我对你的在乎。哎呦，你的水平子挺溜啊！我觉得杨迪这一把应该是接受。那我们要么就从绿队先开始公布吧。好，行，我们的都不重要了，我跟小天都不重要了，来吧，接受，接受，来。现在的悬念来到了下一个游戏，杨迪接不接受呢？这次我也接受。你真的接受吗？我接受，你们不能改了。完了，完了，完了，完了。啊，你都没有预判到吗？我都知道他这次会接受，但有可能我就，<笑>啥呀？你不会真的给他一百吧 ？OK 了，他所有。哎，酷爱奇艺、腾讯视频，观看更多节目内容。啥呀？你不会真的给他一百吧 ？OK 了，他所有。哎 ，OK 了，他所有。怎么可能？怎么可能？多少呀？零分啊！他接受呀！我要走！走！怎么可能让你走？你怎么可能？杨迪，你有七十，你怕啥的？我把把都想要。下把我还接受。然后我们接下来看一下子队的四位成员，接受了
，接受。不接受。凯哥不接受。我觉得沙溢哥也不接受。我接受，接受。我这人在屋檐下，给点就行。来看一下晨哥的分配情况。啊、凯哥哥，陈哥，分数互换。凯哥又换低了。行，我过去了，我不想再待在这里了。<笑>快来，快来。你来，你来我们这儿，你就可以跟我角逐一下。<笑>不是你在这儿，就让 baby 可以在两个零之间，<笑>两个零之间。真好啊，沙溢！天哪，这个游戏也太累了。是的，快和我一起喝点康师傅绿茶，补充活力，助我们一臂之力。耶，又活力满分，走吧，让我们接着挑战。你说陈哥会不会把张若楠跟那个庞博喂习惯了以后，他来他来接受，最后给两把给他们零分？人人有可能，真的。先把你们俩养乖了，你们都觉得这 baby 都是给你们好的，都接受接受，突然来一把零。对呀、啊，光想那组了，没想自己呢。但你们信任我吗？信任，刚才我四十分呢，我觉得可以。<笑>就是下不，对这种人下不了狠手，哈。小张同志，你这个张人是不是以为工厂张的人多是吧？李总张，我知道李总，但是你要一般说张人都以为是那个张是吧？张是不是？工厂张。对啊。大家都张我，我觉得大家都认为我是李早李早张。真倔呀，就怎么的都给你就掰扯。目睹了一场语言艺语言艺术，对，有一段传统相声就是这样的。<笑>啊，那您姓什么呀？姓常啊。哦，姓常。对，呃、啊，那您是这个工长长还是立早长啊？你这个张人是不是以为工长张的人多是吧？大家都认为我是立早立早张。真倔呀、啊！到了，走了。哎，这真的是有点特色，这个地儿。百年老巷，哇，这是什么小院啊？好漂亮，好美啊，美呀、啊！培训班，哎呦，张张张张，哎呦，认真要上课了，这是。来，谁上学坐第一排的？我反正不是，我们女孩坐前面呗。我们仨就在后边下五子棋。行，欢迎大家来到沙县的曲巷。我们现在所在的位置是沙县老酒厂的旧址。老酒厂哦。经过政府的老旧街巷改造工程后，如今这里已经成为了沙县旅游的网红打卡地。那马上在这里，我们就要学习今天的第三个课程——经营管理课。哈喽，大家好，我是今天的主讲老师啊，我叫林启超。今天呢，由我来和大家一起分享一下我们小吃经营管理课，关于呢开业筹备工作。那么筹备工作呢，有分五大模块哈、啊。第一是咱们的一个每日一个工作流程啊，分七大步骤，分别是开市、迎客、点餐、制作、出餐、收餐和收市。哎，你太快了，老师。我笔记还没记完呢。不用记吗？求求你，不要考试。有高科技，你来来试。哎，用这干啥？大家可以看一下，找好位置完后呢，我们还不能忘记事情是竞争对手的分析，因为往往好的位置已经有很多的门店开在那里。你们会分析那些黄焖鸡米饭那些？太对了，是不是？黄焖鸡米饭、兰州拉面、麻辣烫，还有谁？什么西安肉夹馍，还有肉夹馍。目前沙县小吃还没有，可能后面就会有了。还没有，不不值得分析还。第三个模块是人员结构，如果是夫妻店啊，一般是两个人
。夫妻店肯定是两个人，因为夫妻嘛。<笑>我们全国三小吃呢，会有不同的这种菜品呈现。比如说，我们在北京的三小吃呢，就有老北京炸酱面，还有烤鸭，没烤鸭吧？啊，烤鸭没有。东北有烤串吗？烤串，下一步就上。<笑>那最后一个呢，就一定要学会什么？察言观色。例如，我们发现客户的脸色有点作弊，那么这个时候我们要过去问，哎，咋了？是不是等久了？啊，送你一个小卤蛋。啊，一会儿我们我们帮你催餐一下，马上就。只要我们面露难色，你们就会送卤蛋。那我以后每次去沙县都一进沙县，<笑>啥也没点，卤蛋马上。哇呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！卤蛋，卤蛋<笑>全国的沙县都是这个，都知道这事儿哈。是是是，对。<笑>林老师含糊了，林老师面露不悦，含糊了。不是你们两个以后在那个全国沙县的黑名单里面。<笑>那么今天呢，我们的课就结束了。哦，谢谢老师，谢谢。欢迎您下次光临。欢迎下次光临。然后呢，考试。好，根据你们刚才上课的内容，我们也专门为大家准备了一个随堂的测验，请来领取任务卡。得，真有考试啊！美队派出两名成员出战，一人在传菜口处用脸部表情。描绘词语内容，另一名成员仔细观察并猜测该词语。不能用肢体，也不能用语言，只能通过你的表情和五官的一些动作，以及头部的动作来让对方猜。我们的题目会有七个类别，大家可以依次进行选择。我们每组挑战有四分钟的时间，最后比两组谁答的题数多，谁就胜出了。脸部表情。白露啊，你还觉得你表情表情包还少啊？你还知道这事儿啊？那我们先吧。我们试一个题，随便出一个题，试一下可不可以？啊，可以。我演吧。哎，你演可以。我演。来，动物要不？动物，动物。可以啊，动物。我要看，我要看看他的表演。<笑>我学习一下。我这这个呃，这几个字啊，啊、oh, ，OK， 好。哈哈哈哈哈！好帅啊！蛇。喂喂喂！是在干嘛？嘎嘎哦，青蛙青蛙。嘎。青蛙。哦，青蛙青蛙，鸭子鸭子。我们上的是同一样的小学吗？这这个这个好啊，来来，这个好。哇，好像。啊啊！不是那个傻狍子吗？那个叫什么呀？傻蛇的啊！我我知道那个长什么样，我不知道它叫什么呀。黑熊，你你醒醒！够够够！你气死我了！这我会，这我会。一模一样。行吧，就这样吧呀。那个土拨鼠就是用尽了我所有的形象啊！对，那个叫土拨鼠。土拨鼠，我忘了，我知道那个，我都知道它长什么样。来吧，绿队，那我演呗。可以啊。杨迪，你出道就靠脸部表情出道的，<笑>但也没演过这么复杂。这样，来个人物。我觉得你是这个出家的，你说你能弄这么简单吗？我就是靠这个没走远，后来不转别的了。<笑>没意思，自然现象，自然现象，自然现象。对，那我们第一组绿队挑战自然现象，杨迪、传菜、凯哥猜，开始。这好难啊！也是这个意思，这个意思啊，是这个意思。自然现象，自然现象，支撑了的自然现象。山洪爆发
，这个很行。过。什么呀？你放尊重一点。<笑>放尊重一点，我滚！他其实是对的。下雨，哎，答对，这是下雨啊！被雷劈，你去去了，闪电，答对。你看我给你出这个多好，好精彩。火山爆发<笑>。呃，流星流星雨，还是那样，还是同一个表演，又是流星，不同的层次啊，不同的层次，这个层次不一样。火星撞地球，啊，彩虹，<笑>彩虹。我太牛了，砸着了吗？是，砸就开始了。呀，彩彩虹，七彩祥云，日出，日出，这好难啊。这你要能弄出来，我告诉你，<笑>同样的表演，哎呀，跟日出同样的表演，日出彩虹都是这个。<笑>过，<笑>这个太难了。过过过，最后十秒，过啊，日落。<笑><笑>你来这个，日出日落，<笑>你真的，我们我们想每一轮都看你表演。对，等一下，刚才有个，有一个极光，我实在极光怎么演？跟这个极光真的演不出来，<笑>极光怎么演、啊？极光，极光很急呀、啊。<笑>哦。恭喜绿队第一轮挑战自然现象完成了八题。哎呦哇！压力太大，完了。你们你们选什么、啊？人物。我觉得情绪吧，你们我们肯定不如情绪可以。听沙哥的吧，来。情绪。子队第一次挑战情绪题。<笑>对不对？还行。<笑>还你你自信的演就行了。这什么呀？他上不了手的比了，过过过过过过过过一个，<笑>还好没选这个，太难了。口花，什什么呀什么呀？我也没法告你是什么呀。<笑>不好猜呀，真的不好演，真的不好演。什么呀？过了就不行，过过过过过。哦，哇哦，哇哦，哇哦，是一种情绪。这是见到美女的表情吗？哇哦，哇塞，哇哇塞，哎，不是，哥换一个，换一个，换一个，换一个，换一个，这行。惊讶，这快了。吃，吃，吃鸡，对对对，一样，一样。表演太单一了，小心啊，紧张。接着往这个这个领域里，害怕。哎，哇，哥，你完全一模一样。<笑>我我知道，但没有办法，这是。好眼熟，又到第一道题了吗？还是这样。哦、表演太单一了。
你们把他的擅最擅长的嘴皮子给限制住了。原来你这种情绪的时候是皱着眉的呀？原来你没有这种情绪啊？小哥，你给我演一个。哎，委屈。别咬嘴唇，你一直在咬嘴唇。那你想想是怎么回事？太香！哎，哇塞！<笑>来来，<笑>不理解，我不理解，不理解，<笑>我也不理解，<笑>不理解。我在演什么？那是不懂，不懂。<笑>那个那个里面随便说，随便蒙几个，我就想不到了。哦，一，你你看一眼，<笑>好难啊！愤怒啊！愤怒！这是暴走的意思。可以可以可以。辛苦辛苦辛苦。这些词语配上庞波的表演更难。<笑>不是你好奇，你应该这样。<笑>然后害羞，你应该。<笑>你害羞是，<笑>就是你在皱着眉的害羞。<笑>放过他吧，演员。<笑>恭喜子队，这一轮答对了三道题。哎呀，压力又给到你们。来吧，绿队下一组。脸部部位吧。脸颊。嘴角。你俩到底谁演？嘴角吗？多猜几个。你多猜，你想想，就那脸上，就那点、呃，就那点范围。里边，里边，溃疡。笑起来会有什么？来笑笑。褶子。褶子。不要答他私人的一些东西。还有什么？笑起来。来。哈喇子。哎哎哎，怎么了？晕了啊！这人工呼吸。哎，过吧过吧过吧过吧，救我！着急了，着急太着急了。哦哦，就这儿。这个这个是溃疡，这个绝对是溃疡。这个绝对是溃疡，这是口腔溃疡，好痛！哎呀，你告诉他几个字？脸，一二三，呼，腮帮子。嗯，对，你还是得告诉他几个字。睁眼了，<笑>眼皮，哎呀，一二三，鱼尾纹，哦，哦，进入状态。你真的应有尽有，<笑>真的，哪个都有。以前没觉得凯哥褶子这么多哈，褶子，这个游戏完了褶子更多。<笑>这是啥呀？很明显了，超级多，<笑>超级多，也不到超级多的地步了。过过过过过。啊，这抬头纹，抬头纹，前面你没猜出来的，他这会儿没有刻意弄。俩字儿，李诞，哟，呃，脸上一共就这么点儿，哎呦，我都急了。东西，啊，睫毛，我这好难演。哎，对了，对了，对了，日出，哎，日出，哎，器官，器官，你想想，那是什么东西？脸上有什么跟这个有关系的？脸上还能出来？我真的要急死了！黑头，有黑头，黑头，还有什么青春痘都能说。五。我真的急死了！三，眼白二，二，一，太
也要去。好难啊！啊，看他答题，我真的要急死了。很辛苦，真的。现在抬头纹都直接在脸上汗着。二这题多俩多俩道褶子。那我们挑战个体育吧，都行，来吧。龙吸水，铁饼，铅球，举重。耶，还是是哥哥们。两个字。皮呃皮划艇，一看没玩过。呃，竞走，田径，不一定是地面的。呃，武术，这都看出武术了。过过过，可以过，过过过，我都迷糊了。俩字，<笑>篮球，<笑>拳击。对了对了对了。<笑>我哥得挨揍呢，不是你得这样，<笑>俩字，<笑>游泳，哎，<笑>两个字，<笑>击剑，击剑，<笑>击剑，击剑，<笑>这有点难啊啊、哦，冰壶，哇、哦。俩字，赛马赛马赛马，是啊，都是赛马。俩字，我笑，我笑，武术，武术，他他就都带身体了，这不算这个，这不算，没事，我们追不上你们。俩字。抽筋儿了，欠揍这个人，过了呀。台球，呃，拔河，两个字，飞镖，求千尺，求千尺，五，四，吵架，三，吵架，二，一。哦，射击，厉害厉害厉害厉害厉害厉害，可以了可以了可以了，我都要笑缺氧了。子队最后一轮成功猜出了八个词，哇，太厉害了，太厉害了，也没追上吗？没追上，没追上。子队最后总计猜出了十一个词，绿队总计猜出了十二个词，恭喜绿队，啊，差一点差一点。现在请两队的队长来拿取这个环节要分配的学分吧。又到最精彩的环节了，迪哥。这一轮凯哥也会有一些风险。啊，我也在风险的边缘吗？哎哎哎，这把大家都要小心啊。对，为自己着想一下。哎。小天差点，小天差点。差了吧？搏一搏，单车变摩托。凯哥肯定是接受，肯定接受才敢搏一搏。我们这世界静好，他们那儿在那里。勾心斗角。哥，你少给我们俩一点吧，少给我。我俩真可以少点，我俩本来分儿就多，然后总是哥哥们带使劲儿。我说为什么我这儿岁月静好？<笑>原来有人负重前行。张口就来。好，那我们先来看一下绿队的四位成员是选择接受或者不接受。<笑>一、二、三。接受，相信组长都是接受、啊，都接受啊，全都接受，完了，完了，赌错了，不是，赌对了，赌对了，<笑>你们不要恨我，绝对是那种最。
摸他一个人九十五。零分，零分。我下一把给你多一点、啊。不对不对不对不对，我刚才我下一把我下一把给你五十。凯哥怎么样感觉？你以为来这以后能好点？我还接受还好有五分呢。他听进去了车上的话。哦、对，我车上说的那些都。先把你们俩养乖了，你们都觉得呃 ，baby 都是给你们好的。那这时候就突然来一个零。我这眼光想那种，没想自己呢。先生在此，不好意思。这这个姐姐没知道了。Baby 姐，你爽死了！嘉宾们呐，都擦亮眼睛啊！这不是一个客客气气的有机会。我觉得这个公这个公司看老板看人品，你知道吗？我们赌，对我们赌他的人品。我们现在已经给陈哥的人品嫁出了，你把我能改一改。<笑>来来来，你快亮吧，亮。都是接受。我们接受了，接受。全他们全接受了。子队全员接受、啊，也是全员接受。不好意思，各位。没事儿。你也自己最高啊。你看，你又自己最低。对。哎呀，我怎么这么高？不好意思。啊，啊他们好和谐啊。你们好和谐，没意思。我们很 peace 的，真不好意思，踏踏实实挣一百多，不简单。我们这个有点铁饭碗的意思了。<笑><笑>我剩下都是垃圾时间了。<笑>凯哥，你去那边挣点钱。啊、也挣不了啥钱，<笑>无所谓。凯哥有机会的。我感觉我拿的都是劳保。对这个公司的效益还不如我老单位呢，我还是回我老单位吧。过过来和回去基本没捞着啥，从这边三十五走的，到那边四十回来了，挣了个辛苦钱，回去褶子都多了好多。两个小组的成员都已经重新确定了，那接下来我们将前往沙县小吃城，进行最后一堂门店实践课的体验。那个，哎，凯哥，凯哥走了，凯哥离队了。哎呀，把接下来的垃圾时间录完嘛，你的。不不不，不必不必了，真的不必了，不用了，我我不配，我不配，我不配喊这个口号。他还得再换身衣服，没，他换个领子就行了。换个领子就不用换衣服。走走走！哎，我们又回来了。我们来过这儿吗？我们昨天就在这儿。耶 ！Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， 我们来了。哇，跟咱们想的都根本不一样。你们想多了，还有乘二，加十五，加五十，乘一点五。什么？还有加分？我们在车上计划半天。哎呦喂、哎、呀！还有二，这是啥意思哟？一乘二，一百二，有用的，有用的，有用的。还有除二呢？还有除二，跟我想的完全一样。搏一搏，单车变摩托。欢迎各位成员来到沙县小吃城，我们即将在这里进行今天的最后一项任务——门店实践课。那经过今天前三个课程的学习，大家目前都已经累积了一定的学分。但是最终谁能学分进入前五名，在最后一个环节会有个大的变化。大家也看到了，桌上有五个卡牌。第四课结束之后，会让成员们进行抽取。抽取啊，还有纯抽取？抽取，对。那这就只能靠运气了。我们做个记号，给杨迪出一二。但是除了这五张卡牌之外，最后一堂课的比拼。获胜的队伍可以额外获得一张乘五的卡牌。哇哦！哇哦！加油！而失败的队伍将获得一张减五十的卡牌。那完了就。哇哦！所以最终大家要抽的卡牌是六张，无论你是赢还是输。如果我们赢了，你有机会抽到乘五，还是能冲进去。四五二百。你得好好表现了，乘五你就你得让咱们组必须赢你才行，你知道吗？终于有兴致继续录下去了。不知道大家是不是
，有留意到自己今天衣服上的订单纸条，都是一样的，不是一样,一样的，都是沙县的特色小吃。那今晚门店实践课的任务就是制作一百人的沙县晚餐订单，一百份。哇，一百份，那肯定人多做的快呀。嗯，见谅见嘛。今晚你们两组成员将分别实践经营两侧的木青小吃和阿莲小吃。我们今天预约了一百位沙县本地的市民前来就餐。啊，在这儿等着我们呢。天哪，沙县本地的市民。最终，两个门店内今晚营业额更高的队伍可以赢得更好的卡牌。那那这考的是招揽生意，他也不是考了做饭呀，只做四大金刚是吗？然后这一百个人是根据他们自己的意愿，他们想进哪家店就进哪家店。同时，为了能让大家更好的完成任务，在正式营业之前，大家还有四十分钟的准备时间。我们也为每个小组邀请到了这家店的老板和厨师。但是老板和厨师是就是前四十分钟帮忙的时间，七点半时间到了之后，他们会在旁边监督看着大家。现在就请前往两家门店内准备一会儿的开业。这么复杂吗？哎呀，听完我都晕了。阿莲小吃，你好，阿莲姐，欢迎大家，莲姐，呃，你们边操作我边说一下哈。今天我们主要经营的、售卖的只有这六样东西：扁肉、拌面、蒸饺、冻罐、滚滚豆腐丸跟肉巴。哦，我没有豆腐丸。那待会我们四位呢要分工合作。我弄扁肉吧。好的。蒸饺你还得蒸饺。扁肉蒸饺。那我来炖罐吧。那销售这一块谁来呀？哦，我可以销售。我待会儿我先先去后厨帮会忙。哦哦哦。那两个没学，滚粉豆腐丸没学。那这样我们先到厨房好吗？哇，这就干起来了呀！<笑>我啥也不会干，我只会包东西。这个炖汤这边，这个放多少个？一个罐子里面放五片。对，我们今天有稍微学一下，但是可能有一些不一样。呃，我待会教你做烙巴。行，我先先学一个，好。行吗？行。首先给你们岗位分工。啊。呃，要有一个在前台就点菜，招揽顾客嘛。哦。还要一个就是说上菜后厨的几个，就这样。哦，上菜我行。我来点菜。我在后厨。我在后厨吧。我跟沙哥去后厨吧。那我这样，我就负责用。来来来来来来来来来来来来来。好，这不同的这个东西价格也不一样。哇，这么多，这么多菜！哎，我们不是只有四道菜，那两道菜也算对吧？呃，另外两道是我们店铺的招牌，芋角跟烙巴。咱那芋角啥，咱不会啊。哎，芋角是啥呀？先帮着干点活去吧。有什么需要帮忙的吗？嗯、呃，包饺子，包饺子哈。这多不多？呃，你先少一点点。好，蒸个四十分钟就好。四十分钟，好。呃，刚刚学的那个真的有用啊，这样快一点。哎，都啥呀？这个是烙巴，这是啥？这是烙巴。那啥东西？没听。烙巴，烙巴，烙烙巴啊，烙巴，烙巴。就是这种的现烙的，就是等下火打开，哦，油那个烙。没有这个，四大金刚，多余的不做，我没学多余的。你一教你，别别别，咱忙活不过来。老板后边还给加菜呢，还有个烙巴，咱那芋角啥咱不会啊。来走来走，我教你哈。这是啥？芋角。芋角也没有，四大金刚也没有，有吗？芋角？你没学过。四大金刚没芋角，但是我们芋角是我们沙县本地的特色小吃。我知道，没事没事，咱那菜单上芋角挺贵的，咱卖吧。有吗？有。来这来这边撑面条一个。撑面条，二两三两是吧？二两二两。来，你这边来煮，我教你。我煮吧，那我煮。啊，这是芋角。啊啊！怎么看它是熟了？煮起来煮一下子它就熟了。啊，教你调料一下哈
啊，还要加调料的啊，要加这个是已经泡出的玉姜花，这里可以拉这个过来。啊、还要倒那里吗？玉饺你现在煮起来啊、哦，那个玉饺的嘛，这个饼闹饼闹就杏鲍杏，面条就那个。有点现在有点懵了，我就负责这三样啊，玉饺、扁肉和面条。哦哦哦，哎，你就是主主厨对不对？主的对。再绕八来，来这边绕八。不学了，忙不过来，那咱还得我不不卖那个。要卖呀？不卖，真不卖，只卖四样。要卖要卖，忙不过来。要我教你很好玩，来来来来来玩一下，来来。李成，哎，阿姨要教你一个小吃，快点。教我一个什么呀？绕八，来你教我吧。来，呀，这个是绕八是这样子啊，这里火开开了哈。这跟有点像北京的那种护塔子什么的，你说的特别对，这就护塔子。哦、嗯，要翻面吗？要翻，要翻啊！啊，擦，擦，专业，我学会了，学会了啊，学会了，很厉害，很棒。哎呀，我错了，刚才在外面说好的卖四大金刚，一进来在那儿煎烙吧，熟能生巧。哎呦，每次翻面都差点。好无语，那滚粉豆腐丸有人学吗？我在学，我在学。这个需要煮到它每一粒都浮起来，而且大个起来才可以的。觉得这个酱可以先多做几份儿，因为拌面估计那个吃的人还挺多啊。哎，还不错呢，是不是？对呀、啊。哎呀、啊，我吃饺包的人还可以啊，夸一下我。不错，真不错。天哪，我在家里都不做饭的人。开启了我的新天地，都是你吗？这一盘子、啊、都是我。哇塞，你待会儿来弄饺子哈。啊，你看，我这个别卖了，我来这儿了。那你来吧，这个会稍微方便一点。好一个。你是用手捏的馅吗？对啊。你哪知道？那多了少了？就全凭老师傅全凭感觉吗？左一下右一下，多了就再把它挤出来呗。你要不走开吧？你看，你你挑哪个是我的？行，我煮面吧。我可以要个椅子吗？我的脖子有点疼了。哦，我的脖子。哎呀。压力太大了，蒸饺压力太大了，真的，蒸饺是这这个店的门面啊，蒸饺不好看就沙县小吃就毁了，尽量少点蒸饺，蒸饺是必点的呀。但是有个问题就是蒸饺现在咱们蒸饺的这个这个过程太慢了，压力太大了，蒸饺压力太大了，真的，不行了，这蒸饺包的太慢了。天哪，我觉得蒸饺会供不应求哎，太费时间了。这个四十分钟哪里够啊？蒸饺现在有几笼啊？现在有二四六笼，不够，来不及了。那个啊，这是单层双层的，啊，累的要命。我这越包越不像样了。可能给白马啊，对白马。这块谁的负责啊？没教他，夹蒸过呢。什么东西？这皮快没了怎么办呢？换个岗，我那个真的不行。原来跑堂的有这么多工作。你再说一遍，玉饺一碗是几个？怎么上菜、啊？点肉是在哪儿煮？这最后那是哪个菜啊？哎呦我天哪！贝贝，你这边的事情先停一下，我们这边缺糊麻酱，您帮忙跑一下好。他<笑>让我赶紧要回去做我的麻酱拌面了，赶紧去做饭了，我回来了。准备时间已经结束了，请店面老板和厨师离开准备区，请大家做好准备，开始营业。就这样子了哈，我们走了，你要记住哈，不然好慌啊。那我拔掉了，放心吧。哦，那你们出去外面吧，退场了。啊，这么快？等一下还有好多没学呢。走了。哦，呀，你们你们你们操作了啊。好，谢谢。加油。baby 姐呢？在外面去拉客人，快点吧！我们这个做饭的热情已经迸发出来了，上人。
哈喽。还来客人了，带小孩。你好，你好，你好可爱啊！你叫什么名字啊？是，你说我们叫关一飞。哦，姐姐想吃点什么呀？啊，是不是想吃点东西？你们想吃点什么呀？吃什么？想吃什么？吃扁肉。那扁肉啊！我们我们家就有扁肉、哎。我们这儿的扁肉好吃、啊，到这边来吃吧，这边好吃。欢迎光临。阿莲的好吃，你快到，你快看一看。哎，这个这个好吃，这个好吃，这家好吃。扁肉很好吃的，我们有沙溢大厨亲自下下厨为您做的扁肉。是我们阿莲吃吧，阿莲好吃。我们这个木青也挺好。我们这个阿莲好吃。对，木青沙县小吃，您可以决定一下，可以尝尝木青沙县小吃。这两家基本上是一样的，就是他们那家他做的好吃。那怎么可能呢？为什么？我们这家美女多。好看。我们这家好吃的是谁做的？后厨有白鹿啊，有杨迪啊，有个叫迪阳的，你不认识？迪做的，对。那这边呢？这边就是都是都是，这边主要是好吃。不不，沙溢那个沙溢那个真的不怎么行，他真的不太行。几位美女想吃什么？想吃什么？我们可以在外面点的，没关系。哇，这边我要这边。那这边请吧，那请吧，我们一边进一边点都可以啊，好不好？啊，好，欢迎欢迎欢迎欢迎，坐下坐下点坐下点。我们去贝比亚一家好不好？谢谢，喜欢吃扁肉是不是？小朋友，<笑>内卷了，开始。叫什么呀？姓李、啊。你也姓李啊？对。那你是不是应该跟姓李的叔叔家去吃饭呀、啊？是不是？你自己选一个，你看你想去哪谁家吃饭？你选。快去快去快去！来来来来来，我现在来了，我现在来了。从哪儿进的客人呢？来吃饭吗？想去谁家吃饭？想去 baby 家？可以，没问题。来到我们这儿来吧。我还是想去那边。还是想去那边？可以，没问题。欢迎光临我们木青小吃。对，有想要吃什么的，就是可以往这边走。啊，你都可以看看，没关系。对对对，进来进来，小姐姐，快快快，我们这儿还空着老多。太惨了。来，请坐。请坐吧。好，我们菜单这里可以看一下，扁肉、拌面、蒸饺，就老四样，四大金刚都可以点的。扁肉四份，蒸饺两份，芋饺一份。巨香，非常非常香。我们刚刚自己也做了吃了，来一个吧。好，来一份。好，腊八一份。好，那就这样了啊。这是一号桌的。好，谢谢啊。稍等一会儿，同志们开张啦！你喜欢吃什么呀？扁肉对不对？拌面，拌面好呀，拌面可好吃了。还要吃什么呀？炖罐来一个。炖罐。好嘞，老八，老八一个扁肉，还有一个炖罐。好嘞，六号桌，谢谢两位。炖罐很养生的，非常的那个。炖一人一罐，一人一罐吧，对不对？老八要两份，还有蒸饺两笼，扁肉三份，拌面三份。好，谢谢你们。你们把这个推销一份，老八，他没点。要推销，这个是今天必须卖出去的，因为那不会呀、啊。哎呀，你就得厚颜无耻、啊。你在做的是什么？烙八，刚煎的。烙八，香的要命，我自己煎我都流口水。把六份包了，打包带走。来、哦、煮了吗？两份拌面没有啊？完蛋，快点，快点，快点，快点。扁肉，帮我剪十个给我，直接下。现煮现吃，好吃的不得了。给他们好好补一补。
上面。And let me sing forever. 还有一份你们的扁肉，你扁肉还没吃完呢，宝宝。第一个炖罐，好。好吃吗，小朋友？还可以哈。哦，还要吃点别的吗？还有哈，好，慢慢吃啊。还可以吗，各位？口味不错啊，生意没我想象的那么火爆啊！我怎么感觉他们那边人多呢？这个丸子再加一份，三号桌一份蒸饺，二号桌两个炖罐，两个炖罐，两个拌面，一个扁肉。啊，他们那感觉好多人啊！怎么没有客人呢？我去看一下。你刚才录的声音呢？欢迎来到九十年代木器，快来啦！欢迎来到九十年代木器小吃店，没有人了。欢迎来到九十年代木器小吃店。他们有没有人进来呀、啊？我把喇叭放在这儿。下次再光临，拜拜，拜拜，谢谢。来，看老板。哎，哎呀，哪有老板，都是打工人。没有客人啊，着急啊。嗯、哇，我的妈呀！同志们，一大波客人正在来袭。你们好，你好，你好，你好，你好，你好，欢迎光临小店，欢迎光临木心小吃。我这么多人 ，Angelababy 在这里啊、哦！<笑>除了 Angelababy 都在这里，整个跑男团都在这里，可见这个店里现在生意多惨淡，一共五个人都出来了。来我们这儿吃吧，来我们这儿吃吧，来呀、啊、来呀、啊！这儿这儿这儿那家关了，那家已经关门了，快点的。这边这边好吃，这边这边有 baby 姐，别去，这边这边好吃，快快快，走走走，走，真的真的，那家已经关门了，不是我们这边好吃的特别多，我等了非常久了，我知道，那还要不进去赶快吃啊，快快快，走吧走吧走吧，走吧，走走走，别去别去别去别去，我这不好动手，你这玩意你俩，你看你俩，快点吧！还犹豫什么呀？快，快，赶紧！我们有厨艺界的老沙，沙溢是厨艺界的扛把子。请请请，这边请，这边请，这边请。还行还行，咱们店上客人了。拌面一个，好的，好的。金盘玉饺来一份，玉饺，嗯，甜，炖罐，炖罐，玉饺，然后哥，玉饺，拌面啊。咱这顾客可以啊，拌面也要。扁肉也要，玉饺也要，把面拿掉，拿拿掉了，刚扔里的，都煮上了，拿掉了，尝尝吧，尝尝尝尝尝尝。实话跟你说，都是我们亲手做的，是我们沙沙溢大厨，因为他特别爱做饭。若男来上菜，二十四，玉饺给，拿走，好。我现在极度怀疑这碗熟没熟，这碗好像是你再给他，啊，我再给他怀疑，你就回照里回,回一下，回一下，对。嗯、妈呀！我的天啊，这么多人，怎么办 ？baby 姐没有位置了，没位置的，生意这么好啊？正常做生意会有这么多人吗？我们现在坐满了，稍等一等可不可以？我们那边那桌快吃完了，你要靠近他们说，他们好像快吃完了，让他们听到。<笑>那边可以拼个桌的，其实那四个人你们挤一下那边后面那桌啊。哎呀，人太多了。妈，你们走了。哇哇哇！在门口等啊。好、啊，人家那边都有等位置的了，同志们。那边的人宁可等位子都不过来是吧？洛
你你你别帮了，路你别帮了，你做一下这些啊。嗯，我做一下这些，我只学了这俩。有什么推荐吗？那个今天那个扁肉是我做的，全都是我包的，扁了。那个迪哥的饼要现烙，可以，这个可以。风扇啊，我问一下哈，这风扇咋开呀？不咋开。这风扇咋开呀？老板，这么难开？哎呀，求命啊！我一会儿给你解决啊。我要蒸饺，做不惯。这是几号？四号。四号。加个大面和老八。老八，六号。换一碗，换一碗啊！换一个，换一个。怎么倒一地啊？不用制造这么厉害的真人秀吧？哎，哎，哎，给你们点好了是不是？好嘞，你们还想加点什么吃的吗？我们现在全力以赴的给你们制作，现在终于减轻了一点压力。几号我帮你送，这是他们的。啊，好啊，四号在哪儿？快快快，等一下等一下。你们这也是加了一份来了，你们稍等啊。啊啊，真烫啊！啊，谢谢，我的头有点痛。蒸饺两个，蒸饺两个。来，老八一份。他他说刚才这个这个这个叫什么扁肉不够。一个啊，好好整，饺一个，完了，整不明白了，快了，完了。那个拌面和蒸饺，拌面和蒸饺，蒸饺拌面和蒸饺，拌面和蒸饺，咱太忙乱了，太忙乱了，这真是太忙乱了。Hello，Hello， Hello, 呃，可以先进来，我们先坐下，然后我们我们要没有位置没关系，我们稍等一下哈，稍等一下，好，谢谢谢谢谢谢。好吃吗，小朋友？还可以啊。哦，我帮你收的啊，这些。哎，帮他们买一下单，又来。哎，我来收一下，不好意思。帮您这个收一下。哎，这边请，这边请，这边请。可以来了，可以来了。来这里吃吗？来吧，我们已经有空位了。欢迎光临，快请进。呀，门口等的都走了。啊，那边是干净的，我把这个稍微给你擦一下。好，稍等哈。想喝汤吗？汤来一个，好，稍等一下啊。想喝汤吗？两个吗？好。炖罐来一个哈，一个够吗？还是一人一个？一人一个哈，好，炖罐一个，好的。大单，扁肉一份，拌面两份，蒸饺一份，预饺一份，汤一份，烙八一份，就各来一份。好。你们都上齐了吧？都上齐了啊！你们还差什么？都齐了，都齐了，谢谢，我帮你们收一下。来，没事，我来端，我来端。不不不，没事没事，我来我来我来，您坐您坐，您坐您坐，我我我来我来，没关系，我来，拜拜，拜拜，你们也吃完了吗？拜拜，谢谢。迪哥，让你炒好吃，非常是不是？对，谢谢。欢迎下次光临。拜拜，拜拜，您慢走，欢迎下次光临。没生意了哈，结束了，结束了，结束了，好口渴。来，慢走，拜拜。好，拜拜，拜拜，欢迎下次再光临。哎呀。嗯、呃，我不行了。这比看那啥累。我不行了。我也不行了。哎。
，这好像比撕名牌累呀、啊。真的。我们胜败在此一举，万一福星眷顾我们呢？我觉得难。他们这边五个人，我是第一次在跑男路这么复杂的东西。今天真的太累了。去哪跑？你看我先放放，我我这我已经顶到这儿了。胀的吗？啊，对啊，累的，好的。我腿是软的，一直在煮。我我我浑身都是汗。快来尝一个，快！我能不能吃个拌面啊？拌面我给你煮。哎，你哥，谢谢哥。我吃。你去吃一个扁肉去，那我一会儿吃。没忙活完之前，我这人就是什么东西都没弄完，我心就特别，嗯，我就把什么东西安排完了，全都安排妥当了之后。我就关起门来，就无所谓了。但没弄完之前，就是忙叨叨，忙叨叨。嗯，是。这个可以。这员工咋？大厨都得蹲在后厨外边吃，哪有蹲在正门口吃的？服务员蹲门口吗？哎，真的，第一次狼狈成这个样子，太累了。我在那怎么包扁肉？只有我会包扁肉，我我脖颈椎又不行，然后我还包针脚。我一个人好痛，然后这玩意儿一直导致我的视线。嗯、啊，我好痛！做生意真是累。生意怎么样？忙得不可开交，我跑堂跑的都飞起来了，真的。这辈子都不可能有这样的体会了，我觉得。这是我吃过的最特别的沙县。我跟你讲，以后我去餐厅吃饭，我再也不催人家，慢慢上，没关系。大家刚刚辛苦了，那接下来就给大家公布一下刚刚。两队经营的成果。哎呀，哦！首先，阿莲小吃一共出餐扁肉二十七份，炖罐三十三份。哇，他们炖罐三十三份。拌面十三份，蒸饺十七份，烙法十四份，豆腐丸五份。总的营业额是八百。四十五年，那还不错。一个小时八百，那我们可能这就是你们一共出餐的。木青小吃，一共出餐，拌面十八份，啊，扁肉三十六份，炖罐二十八份，烙把十八份，蒸饺十七份，芋饺十份。最终的营业额是七百多，九百四十六元。为什么？妈呀！妈呀！妈呀！看孩子激动的。那么，恭喜木青小吃在这一场营业额的比拼当中胜出。恭喜！消费力比较强。对。三儿，我们少个人呢。对，好累啊。对。我们加五十。我有一个疑惑。我们加加乘五。啊、哦，我们有个乘五，可以可以。凯哥，你稳了啊？又进了一步，离乘五又进了一步。那刚刚的五张卡牌已经给大家放进了信封里面了，有乘二。
乘一点五加五十加十五和除以二。因为木青小吃的营业额更高，所以木青小吃将获得一张乘五的卡牌，绿队则需要得到一张减五十的卡牌。我过去沾沾手。这东西是命运，你先打，我最后我最后不先打，凯哥，你需要他，凯哥先来，不不不，你们先，不，你第一个拿，你几率大。嗯、就他了是吧？就他了，咱只要把乘五拿进来就行，别剩到最后了。来吧，对对对，先开始吧。那我先。好好，可以可以可以。我开了啊。奔跑吧！共同富裕篇专属数字藏品，即日起在有蛙宇宙平台重磅上线。微信搜索关注有蛙宇宙即可参与购买，更有专属惊喜福利彩蛋等你领取。我开了啊！零二是最好的，你稳，你稳了。二百二百八了，稳稳稳稳的。哇塞，我刚刚还好换了一个乘二，要不然我不拿就在里边了。这怎么追呀、啊？你乘以五都追不上，我脱了鞋也追不上啊。我肯定追不上你，我急也追不上你。你是多少？加五十。哇，不错呀。减五十。白露，你你永远到最后。是。加十五。哦。一百二，咱俩并列，除以二哈。没看见，除你除以二我就稳了。还没看见，哎，二是个二，除除以二，成成除除以二。哎，没想到还有个比我还低的，小脾气还上来了，还一摔，除以二，我稳了。比我还低呀，还好我刚刚没给你分儿，还好没给，不用给，给了白给。我来，我来。天哪！哇哇哇,哇！成语五，哎呀，在我这儿，哎呀，没有悬念了，没有悬念了，哎呀！庞博抽到了成语五，最终学分五百二十五分，五百二十五分啊！对，大户啊！我请大家吃吃拌面呀！对，你是第一了，<笑>你毫无悬念了。哎，乘以一点五也可以，比我高，比我俩高。哎呀，进了，该我了。哇，怎么着？哎呀，咋了？比我俩高。啊,啊！啊、在我这儿。哎呀妈呀，高光一天。又一个比我低了。你上去了。也没多少。最终排名第一的是庞博，获得了五百二十五个学分，恭喜！还得是学霸呀，太厉害，五百二十五，太厉害了！运气都是运气，恭喜 Baby、杨迪、陈哥和沙溢，你们就是今天学分前五的成员，恭喜你们！有请裁判给大家颁发奖品，有请！哎，谢谢，沙县好礼，哇，好重哦，好扎实，哎呦。若文，我这个送给你。好、啊，谢谢哥、嗯，我也不客气了，别别客气，不客气，不客气，不用客气，不用客气。刚才给你零分，现在给你一点实在的。<笑>谢谢。你带点礼物回去。通过今天一整天的学习，相信大家也已经真切感受到了沙县小吃人的酸甜苦辣。今天我们也请到了几位小吃经营业主，来跟大家一起分享一下他们真实的开店故事。有请。好、啊，你好，你好，你好，来认识一下，怎么称呼？大家好，我是木青小吃的陆伟强。我从一出生开始，我父母就做沙县小吃了，所以说我是吃沙县小吃长大的八零后。因为有些传统小吃工序比较复杂，现在可能已经失传了。但是我希望就是说，我们这一代能把现有的传统小吃继续的维持下去。让它更有有更好的发展和传承。早些年我们在外地经营沙县小吃的时候，哈，其实经常也碰到一些事情。
。有一次有一个客人哈、哦，就是没钱买单，问鞋子能不能拿来抵押。想想大家出来打工生活都不容易，就给他免单吧。其实这样的事情经常是有发生的。呃，大家好，我叫王胜斌，我是沙县小吃庙门扁乐店的。负责人王老板，这位是我的爱人朱淑芳。我跟他认识的是因为扁肉，他在酒店做服务员，我们经常送扁肉去，然后我们就这样相识了，那我们也也就在一起了。哎呀，哦，浪漫。大家好，我叫朱淑芳，我爱我们家的庙门扁肉实实在在，也爱我的老公实实在在。嗯，谢谢。都是情话哈。好幸福。大家好，我是阿联小吃店的黄秀莲，感谢奔跑吧剧组的到来，在沙县以外的全国的各地的，包括海外大众都能够了解我们沙县深圳的小吃，欢迎大家到沙县来做客，谢谢大家。谢谢。哦，我我想表扬一下 baby， 可以吗？<笑>你来呢，阿联姐有话对你说。刚才他他点餐的时候，他非常的棒，我真的没想到，因为刚才有一组是六个人，客人点的时候哈，那他既来不及，结果呢，他把牌牌直接拿到他的座位上来，然后再分。还有两份，还有煎饺两笼，真的你太棒了，谢谢阿莲姐，非常棒，谢谢，辛苦了各位。聚拢来的是烟火。摊开来的是人间，小吃店是市井长巷的标志，也是城市发展的毛细血管。共来往的人们停下歇脚，用实惠质朴的一顿饭支持他们下一段的行程。同时，我们也感谢每一位经营小吃店的业主，正是他们烧出的一碗碗扁肉和拌面，抚慰了更多为生活而奔波着的人们。三二一，奔跑吧，小吃！今天我们将进行为期两天一夜的旅行。哇！我们邀请了三位嘉宾，你们将和他们两两搭档。为什么就一位男生？这不还有三个呢吗？你这还没出发呢，就影响我旅游的心情。<笑>我们这就俩女生，你只能选一个。好难啊！我去找女嘉宾去。好，顺着这个线。你说，这是谁的呢？走，开启我们的自驾之旅。久违了，和朋友们一起坐高铁。自助餐。节目开始，精彩内容，幕后花絮，动物联合独家品牌优酷爱奇艺。欢迎下期的教学开启看奔跑吧电视策划活动。我要征服了。工作助力任务实况热聊。欢迎走进我们中国探照第一村。欢迎走进来微博和新浪微博一起打卡新时代美好生活。感谢蓝天下官网出版的《中国人民日报》新浪娱乐、新浪新闻客户端、搜狐新闻客户端、百家网、网易新闻客户端、中国新闻网、中国网、中国网。